こんにちは。はじめまして。僕はデビッド・ジェロン・パットナムと申します。この V ポッドキャストには僕は毎回真実を探りたいですね。平和を作りたいですね。それは目標です。それで今日の話題は、えー、見ざる、聞かざる、言わざる、さんざるの意味と由来とは、本当はしざる、4つのざるのかな。その話題は僕は偶然に決めてなくて、深い意味がありますけど、どうして僕は今、ちょうど今そのタイミングを、ををその話題を決めたことを、うん、当ててみて、考えて、その謎を解いてください。この、この、えー、どこで見つけたのかなその jpnculture.net というホームページで記事を見つけたね。それ今、えー、朗読します。見ざる、聞かざる、言わざるということわざを一度は聞いたことがあるのではないでしょうか三匹のザルがそれぞれ目、耳、口を両手で塞いでいる彫刻や置物は有名ですよね。普段からよく見聞きする三ザルですが、見ざる、聞かざる、言わざるの意味をご存知ではないという方も多いのではないかと思います。今回は三ザルの意味とその由来について調べてみましょう。このことわざの意味は何でしょうか当ててみてください。<笑>ここ一つの意味は、自分に都合の悪いこと、人の欠点や過ちなどは、見ない、聞かない、言わないのが良いという意味があります。日本には4世紀頃、それがシルクロードを経由して中国から伝わってきたと考えられています。ちなみに英語でサンザルは Three Wise Monkeys、三匹の賢いザルと言い、見ざる、聞かざる、言わざるは See no evil, hear no evil, speak no evil と表現されます。見ざる、聞かざる、言わざるという言葉は、孔子、それは中国の思想家ですね、の論語が由来という説もあります。孔子は、礼節に背くことに注目してはいけない。礼節に背くことに耳を傾けてはいけない。冷節に背くことを言ってはいけない。冷節に背くことを行ってはいけない。と、四つの戒め。戒めは注意みたいですね。戒めを言っています。それでその冷節に背くことね。それはなんか礼儀を背く。なんか礼儀正しくないことに注目してはいけないね。無視してください。この戒めを人々に分かりやすく伝えるために、猿を使って表現したと考えられています。それで今、本当は死猿だったかもという説があります。面白い写真もこれで見せます。孔子の4つの戒め、戒めは、見るな、聞くな、言うな、それでするなということですか。見るな、聞くな、言うなが、見ざる、聞かざる、言わざるになる。するなは、股間、股間、<笑>両手で塞ぐさる。僕にとって、その、アダムとイブが、楽園から追放されたときと同じですよね。急に恥ずかしくなったら、この股間を両手でこの隠すですよね。塞ぐ。するなは股間を両
手で塞いでいるので、性的なことね、セックスですね、性的なことに関する戒めと言われています。日本ではサンザルが広く知られていますが、シザルをシザルと読むことで、死、死ぬですね、死を連想させるから、サンザルになったとか、性的な表現は良くないということで、サンザルにしたか、それについてちょっと考えましょうね。どうして死ぬことと性的なものがそんなに抑圧されていることに、今、今だ、まだ、それを結構、結構あるよね。どうしてのかなそれ、健康的かどうか、よく考えましょう。はい、じゃあ、またよろしく。<笑>